നമസ്കാരം ബി ബി സിയുടെ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ തൊടുപുഴയിൽ നൈറ്റ് മാർച്ച് നടത്തി അടുക്കെ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുതലക്കോടം സെന്റ് ജോർജ് ഫൊറോന പള്ളിയിൽ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് സഹദായുടെ തിരുനാൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ആഘോഷിക്കുമെന്ന് പള്ളി വികാരി റവറൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് താനത്ത് പറമ്പിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുതൽമുടക്കിൽ നിർമ്മിച്ച കാഞ്ഞാർ സൗന്ദര്യവൽക്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ കാഞ്ഞാർ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് സംരക്ഷണമില്ലാതെ കാട് കയറി നശിക്കുന്നു രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി തൊടുപുഴയുടെ ദന്തചികിത്സാ മേഖലയിൽ മികച്ച സേവനം നൽകി വരുന്ന ഫേസ് വാല്യൂ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക് നവീകരിച്ച് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളും നൂതന ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനം വിപുലപ്പെടുത്തി എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ ട്യൂബുകൾ പ്രൊഫൈൽ ലൈറ്റുകൾ സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റുകൾ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ ജിപ്സം സീലിംഗ് ലൈറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ വിപുലമായ ശ്രേണി എൽ ഇ ഡി ഗ്യാലറി ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എൽ ഇ ഡി ഗ്യാലറി ഓപ്പോസിറ്റ് ജോർജ് കൈതാരൻ ബിൽഡ് വെയർ എ എം റോഡ് മുടിക്കരായി കുറുപ്പംപടി എൽ ഇ ഡി ഗ്യാലറി എം സി റോഡ് പള്ളിത്താഴം തൃക്കളത്തൂർ മൂവാറ്റുപുഴ വാർത്തകൾ വിശദമായി ഗൗതം അദാനിയുടെ കള്ളക്കച്ചവടത്തിൽ പങ്കാളിയായ രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ആരുടേതെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം ഇല്ലാതാക്കിയ നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം കുറ്റപ്പെടുത്തി തൊടുപുഴയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ നൈറ്റ് മാർച്ച് വെങ്ങല്ലൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡി പ്രസിഡന്റ് സി മാത്യു മാർച്ചിന് ദീപം കൊളുത്തി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ജാഫർ ഖാൻ മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗൗതം അദാനിയുടെ കള്ളക്കച്ചവടത്തിൽ പങ്കാളിയായ രണ്ടായിരം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ആരുടേതെന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം ഇല്ലാതാക്കിയ നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം കുറ്റപ്പെടുത്തി തൊടുപുടിയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ നൈറ്റ് മാർച്ച് ബംഗലൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള എല്ലാ സൂചനകളും നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ചില്ല എങ്കിൽ രാജ്യം വലിയ അപകടത്തിലാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഏതാനും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി സമാഗതമാവുകയാണ് ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ അതിന്റെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ശക്തി സ്വരൂപിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പിൻബലത്തോടു കൂടി ഗൗതമ അദാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിതമാകുകയും ഒരു ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള പരിരക്ഷ അതിന് നൽകുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവർക്കെതിരായ ശരിയായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് അപ്പോൾ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതൃനിലയുടെ കുന്തമുറയായ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ നിശബ്ദമാക്കാം എന്നാണ് ഇവർ കരുതിയത് അവിടെ വെച്ച് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അവസാനിക്കുമെന്നാണ് കരുതിയത് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വേദിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ലളിത് മോദിയും നീരവ് മോദിയും കള്ളന്മാരാണെന്നും ഈ തരത്തിൽ ഈ നാടിനെ കുട്ടിച്ചോറാക്കിയതിൽ ഇവർക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മോദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമുദായമാണ് ആ സമുദായത്തെ മുഴുവനായി അപമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി അവിടെ വിധി കൽപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ പാർലമെന്റ് അംഗത്വം റദ്ദാക്കുകയും ജനാധിപത്യത്തെ എല്ലാ തരത്തിലും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സി പി മാത്യു മാർച്ചിന് ദീപം കൊളുത്തി എ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് എസ് അശോകൻ മുൻ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി റോയ് കെ പൗലോസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ജാഫർ ഖാൻ മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന സമാപന യോഗത്തിൽ കെ പി സി സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം എ പി ഉസ്മാൻ ജോയി തലക്കൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പാതിരാത്രിയെ പകൽ വെളിച്ചം പോലെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കി തീപന്തവുമായി ആയിരങ്ങൾ അണിനിരുന്ന നൈറ്റ് മാർച്ചിന് ജോൺ നെടിയപാല എൻ ഐ ബെന്നി ചാർലി ആന്റണി ടി ജെ പീറ്റർ നിഷ സോമൻ ടോണി തോമസ് എം കെ ഷാഹുൽ ഹമീദ് സുരേഷ് രാജു എം എച്ച് സജീവ് സെബാസ്റ്റിൻ മാത്യു സോമ്യ വട്ടക്കാട്ട് ബി സജീവ് കുമാർ ജോയ
ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ മുട്ടം സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ ദിനം ആചരിച്ചു തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ ബിജു കൂട്ടനടത്തം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുട്ടം സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെയും മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ ദിനം ആചരിച്ചു എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടനടത്തവും സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചു തൊടുപുഴ ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ ബിജു കൂട്ടനടത്തം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ലോകത്തെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വിലയിരുത്തുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രാമുഖ്യമുള്ള സെമിനാറുകൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ലോകത്തെമ്പാടും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിവിധ സംഘടനകൾ അവരെല്ലാം ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദേശ ജാഥകൾ നടത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കൂട്ട നടത്തമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതിനെ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകമായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ മുട്ടം പോളിടെക്നിക് അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ റോൾ ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഇടുക്കി സ്കേറ്റിംഗ് താരങ്ങൾ ഇടുക്കി ജില്ലാ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടീം അംഗങ്ങൾ മുട്ടം അർക്കുളം കൊടിയത്തൂർ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആശാ പ്രവർത്തകർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ ലോകാരോഗ്യ ദിനം ആചരിക്കപ്പെടുകയാണ് തൊടുക ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും മുട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും മുട്ടം സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലും കൂട്ടു നടത്തവും സംവിധാനം മുട്ടം പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ മുട്ടം ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫ്ലാഷ് മോബ് അവതരിപ്പിച്ചു മുട്ടം ആരോഗ്യകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മേഴ്സി ദേവസ്യ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ ഗ്ലോറി കെ പൗലോസ് പോളിടെക്നിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സജ്ജന കെ പൗലോസ് എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് അല്ലസർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജോസ് ജോസഫ് സെമിനാർ നയിച്ചു മുതലക്കോടം സെന്റ് ജോർജ് ഫൊറോന പള്ളിയിൽ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് സഹദായുടെ തിരുനാൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ആഘോഷിക്കുമെന്ന് പള്ളി വികാരി റവറൻഡ് ഡോ ജോർജ് താനത്തുപറമ്പിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിയൊന്നിന് രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് കോതമംഗലം രൂപത ബിഷപ്പ് എമിരിറ്റസ് മാർ ജോർജ് പുന്നക്കോട്ടിൽ കൊടിയേറ്റി വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നതോടെ തിരുനാളിന് തുടക്കമാകും തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന തൊടുപുഴ മേഖല ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ പതിനെട്ടിന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് കോതമംഗലം രൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ ജോർജ് മടത്തിക്കണ്ടത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുതലക്കോടം സെന്റ് ജോർജ് ഫൊറോന പള്ളിയിൽ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ഗീവർഗീ സഹതയുടെ തിരുനാൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ആഘോഷിക്കുമെന്ന് പള്ളി വികാരി റവറൽ ഡോക്ടർ ജോർജ് താനത്ത് പറമ്പിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിരുനാളാണ് മുതലക്കോടം പള്ളിയിലെ തിരുനാൾ സുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് കേരളത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും തിരുവനന്തപുരം അതുപോലെ പാലക്കാട് തൃശൂർ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ തിരുനാളിന് ഇവിടെ ആളുകൾ വന്നു ചേരുന്നു ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മാത്രം ഏകദേശം പതിനയ്യായിരം മുതൽ ഇരുപതിനായിരം പേർ തിരുനാളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് വരുന്നവരെല്ലാം വിശുദ്ധവലിയിൽ പങ്കു ചേരുന്നു നേർച്ച കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രദക്ഷിണത്തിൽ പങ്കു ചേരുന്നു രാവിലെ അഞ്ചര മുതൽ കുർബാനയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്ത് അവർ പോകുന്നു ആളുകൾ അങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കാറില്ല എങ്കിലും ഒരു പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ അവിടെ തിരുനാളിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ കേരള സഭയുടെ മുഴുവൻ ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഏപ്രിൽ പതിനാറാം തീയതി തിരുനാളിനൊരുക്കമായുള്ള വിശുദ്ധ കുർബാനയും നൊവേനയും ആരംഭിക്കും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പത്തിന് വിശുദ്ധ കുർബാനയും നൊവേനയും ഉണ്ടായിരിക്കും തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് തൊടുപുഴ മേഖല ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് നാല് മുതൽ എട്ട് മുപ്പത് വരെ നടത്തപ്പെടും ഇടവകകളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും നവീകരണവും വിശുദ്ധീകരണവും ലക്ഷ്യമാക്കി മുതലക്കോടം തൊടുപുഴ കരിമണ്ണൂർ മാറിക മൈലക്കൊമ്പ് എന്നീ ഫൊറോനകളുടെയും പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മകളുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് ബൈ
തുടർന്ന് റെവറൽ ഫാദർ അബ്രഹാം കടിയക്കുഴി പത്തൊൻപതിന് സിസ്റ്റർ എയ്മി ഇരുപതിന് ഫാദർ മാത്യു ഇലവുങ്കൽ എന്നിവർ വചനപ്രഘോഷണം നടത്തും ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് കോതമംഗലം രൂപത ബിഷപ്പ് എമിരിറ്റസ് മാർ ജോർജ് പുന്നക്കോട്ടിൽ കൊടിയേറ്റി വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച് തിരുനാളിന് തുടക്കം കുറിക്കും അന്നേ ദിവസം പത്ത് മണിക്കും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മുപ്പതിനും വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിനും വിശുദ്ധ കുർബാന ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് കുട്ടികളുടെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണവും പത്ത് മണിക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാന സന്ദേശവും നോവേനയും റവർ ഫാദർ സാജൻ നാരിങ്ങ തോട്ടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തും രണ്ട് മുപ്പതിന് വിശുദ്ധ കുർബാന സന്ദേശം നൊവേന റവറൽ ഫാദർ ജോസഫ് കൊച്ചുപറമ്പിൽ അന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് പഴുക്കാക്കുളം പന്തലിൽ റവറൽ ഡോക്ടർ ജെയ്സൺ കുന്നേൽ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുകയും ആറിന് പള്ളിയിൽ റവറൽ ഫാദർ പീറ്റർ പാറയമാവൻ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പഴുക്കാക്കുളം പന്തലിൽ നിന്ന് കുർബാനയെ തുടർന്ന് മുതലക്കോടം പള്ളിയിലേക്ക് പ്രദക്ഷിണവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴിന് റവറൽ ഫാദർ അനീഷ് പുളിക്കൽ ഒൻപതിന് വിശുദ്ധ കുർബാന സന്ദേശം നൊവേന റവറൽ ഡോക്ടർ ജോസഫ് കൊച്ചുപറമ്പിൽ പത്ത് മുപ്പതിന് വിശുദ്ധ കുർബാന സന്ദേശം നൊവേന റവറൽ ഫാദർ ജെയിംസ് മുണ്ടോളിക്കൽ രണ്ട് മുപ്പതിന് വിശുദ്ധ കുർബാന സന്ദേശം നൊവേന റവറൽ ഫാദർ ജോർജ് പള്ളിക്കുന്നിൽ അന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് പുനരുദ്ധരിച്ച മുത്തിയുടെ കിണർ വഞ്ചരിപ്പും നാല് പതിനഞ്ചിന് പൊന്തിഫിക്കൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയും സന്ദേശവും കോതമംഗലം രൂപതാധ്യക്ഷൻ മാർ ജോർജ് മടത്തിക്കണ്ടത്തിൽ നിർവഹിക്കും ആറിന് മങ്ങാട്ടുകവല കപ്പേളയിലേക്ക് ഭക്തിനിർഭരമായ തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണവും ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രധാന തിരുനാൾ ദിനമായ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുപ്പതിന് വിശുദ്ധ കുർബാന സന്ദേശം നൊവേന റവറൽ ഫാദർ ജോർജ് പീച്ചാണിക്കുന്നിൽ ഒൻപതിന് വിശുദ്ധ കുർബാന സന്ദേശം നൊവേന റവറൽ ഡോക്ടർ ജോസ് കുളത്തൂർ അന്ന് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് റവറൽ ഫാദർ ബിബിൻ കുരിശുതറ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുകയും റവറൽ ഫാദർ ബോബി കട്ടിക്കാട്ട് സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യും തുടർന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് വചനമണ്ഡപം ചുറ്റി സെമിത്തേരിയുടെ പിൻഭാഗം വഴി പള്ളിയിലേക്ക് ഭക്തിനിർഭരമായ തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണവും ഉണ്ടായിരിക്കും അന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മുപ്പതിന് വിശുദ്ധ കുർബാന സന്ദേശം നൊവേന റവറൽ ഫാദർ അബ്രഹാം പാറയ്ക്കൽ വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് വിശുദ്ധ കുർബാന സന്ദേശം നൊവേന റവറൽ ഫാദർ ആന്റണി ഞാലിപ്പറമ്പിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ മുപ്പതാം തീയതി ഞായറാഴ്ച വരെ വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് വിശുദ്ധ കുർബാനയും സന്ദേശവും നൊവേനയും പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മെയ് ഒന്നാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച എട്ടാം ഇടം ആഘോഷിക്കുന്നു രാവിലെ ആറ് ഏഴ് മുപ്പത് എന്നീ സമയങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന ഉണ്ടായിരിക്കും ഒൻപതിന് വിശുദ്ധ കുർബാന സന്ദേശം നൊവേന റവറൽ ഫാദർ ജോസഫ് കുന്നുപുറത്ത് പത്ത് മുപ്പതിന് റവറൽ ഡോക്ടർ തോമസ് വടക്കിയൽ ആഘോഷമായ തിരുനാൾ കുർബാന അർപ്പിക്കുകയും റവറൽ ഡോക്ടർ ജോസഫ് കടുപ്പിൽ സന്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യും തുടർന്ന് ഭക്തിനിർഭരമായ പ്രദക്ഷിണവും ഉണ്ടായിരിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വികാരി റവറൽ ഡോക്ടർ ജോർജ് നാനത്തുപറമ്പിൽ സഹവികാരിമാരായ റവറൽ ഡോക്ടർ തോമസ് പെരിയപ്പുറം ഫാദർ ജസ്റ്റിൻ ചേറ്റൂർ ഫാദർ അലൻ മരുത്തോമലയിൽ കൈക്കാരന്മാരായ സാന്റോ പോൾ ചെമ്പരത്തി കുര്യാക്കോസ് കെ കെ കലിംഗക്കുടിയിൽ ടി യു ഫ്രാൻസിസ് തുറയ്ക്കൽ ജസ്റ്റിൻ പി ജോസ് പനച്ചിക്കാട്ട് ജനറൽ കൺവീനർമാരായ ജോർജ് ജോൺ കൊച്ചുപറമ്പിൽ ആൽബിൻ ജോസ് കുറുമ്പാലക്കാട്ട് ടൈറ്റസ് മാനുവൽ അറയ്ക്കൽ ജോയി ജോൺ പഴുക്കാക്കുളത്ത് ബിജോ ജോസഫ് തൈൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ കിട്ടാക്കനിയായി മാറിയത് ഉപഭോക്താക്കളെ വലയ്ക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി സ്റ്റാമ്പുകൾക്ക് ദൌർലഭ്യം നേരിടുന്നതായി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എത്തുന്നവർ പറയുന്നു സ്റ്റാമ്പുകൾ ഇല്ലാത്തതിന് അധികൃതർ വ്യക്തമായ മറുപടി പറയുന്നില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട് സ്വകാര്യ കൊറിയർ കമ്പനികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാമ്പുകളുടെ ദൌർലഭ്യം കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും ആശയവിനിമയ ഉപാധിയായിരുന്നു പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ വഴിയുള്ള കത്തിടപാടുകൾ കാലഘട്ടം മാറി ആദ്യഘട്ടം ലാൻഡ് ഫോണും പിന്നീട് മൊബൈൽ ഫോണും സജീവമായതോടെ എഴുത്തുകൾ കുറവായി ഇന്നും സാധാരണ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു സ്റ്റാമ്പ് ആവശ്യവുമായി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇല്ല എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിക്കുക പ്രൈവറ്റ് കൊറിയർ കമ്പനികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്ന ആരോപണം ഇതിലൂടെ ബലപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകളായി ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസക്കാലമായി പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ സ്റ്റാമ്പില്ല എന്ന ഒരു പതിവ് പല്ലവി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് സ്റ്റാമ്പ് വരുന്നില്ല എന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പി
പലപ്പോഴും അപേക്ഷകളും കത്തുകളും അയക്കുന്നതിനായി എത്തുന്നവർ നിരാശരായി മടങ്ങേണ്ടുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളെ തകർക്കാൻ ഉന്നത കേന്ദ്രങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ സ്റ്റാമ്പിന്റെ ലഭ്യത ഇല്ലാതെ വരുന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ നിർമ്മിച്ച കാഞ്ഞാർ സൌന്ദര്യവൽക്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ കാഞ്ഞാർ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് സംരക്ഷണമില്ലാതെ കാട് കയറി നശിക്കുന്നു ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് കാഞ്ഞാർ പുഴയോരത്ത് വാട്ടർ തീം പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ചത് കാഞ്ഞാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് ഏതാനും മീറ്റർ സമീപത്തുള്ള പാർക്ക് ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ഏറെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് അറക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ കാഞ്ഞാർ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖല ഇവിടുത്തെ ടൂറിസ്റ്റ് സാധ്യതകൾ മുൻനിർത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ എ പി ഉസ്മാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കാഞ്ഞാർ വാട്ടർ തീം പാർക്കിന് രൂപം നൽകുന്നത് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ ഉദ്യാനം ഒരുക്കി ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ ഉൾപ്പെടെ മാതൃകകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഗേറ്റും പിടിപ്പിച്ചതല്ലാതെ പിന്നീട് ആരും ഇതുവഴി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല വീണ്ടും പല പ്രസിഡന്റുമാരും ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ചുവെങ്കിലും കാഞ്ഞാർ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിനോ കാട് വെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനോ പോലുമുള്ള യാതൊരുവിധ നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പാർക്ക് മദ്യക്കുപ്പികൾ ഉൾപ്പെടെ പാർക്കിൽ നിരന്നു കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കുക കാഞ്ഞാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മാത്രം അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാർക്കിലേക്ക് ഒന്ന് എത്തി നോക്കാൻ പോലും കാഞ്ഞാർ പോലീസും തയ്യാറാവുന്നില്ല ഇതോടെ ഈ പ്രദേശം മുഴുവനും ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ താവളമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നിരവധി മലയാള തമിഴ് തെലുങ്ക് ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേദിയായ പ്രദേശമാണ് കാഞ്ഞാർ ടൂറിസത്തിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ പ്രദേശം കെ ടി ഡി സിയോ ഡി ടി പി സിയോ മറ്റ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളോ ഏറ്റെടുത്ത് വിപുലമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിന് പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങി വിപുലമായ പദ്ധതികൾ നടത്തി മാതൃകാപരമായി ഇത് സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കി ചെയ്ത വാട്ടർ തീം പാർക്കാണ് ഇ പി കാണുന്നത് ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച പാർക്കാണ് ഇന്ന് ഓർത്ത് നോക്കും ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ല കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നത് എന്തർത്ഥത്തിലാണോ ഈ പാർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് അതെല്ലാം ചുമ്മാ ഒരു വെള്ളത്തിൽ വരച്ച ഈ വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വരവോരെ ആയി അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഇതൊന്ന് മുന്നോട്ട് നോക്കിക്കണ്ട് നടക്കുവാനും ഏത് ഭരണകാലത്താണോ ഇത് ആരംഭിച്ചത് എങ്കിൽ പോലും ഒരു പുതിയ ഭരണസമിതി വരുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള തൻ്റെ വകുപ്പിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഒരു സാമാന്യ മര്യാദയെങ്കിലും കാണിക്കണം അതുമല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായി ഇപ്പോൾ എന്തോരം ഈ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായി മാറാൻ പോകുന്നു കാഞ്ഞാർ അതേപോലെ തന്നെ സിനിമാ മേഖലയിൽ വൻ കുതിച്ചിയാട്ടവാ കാഞ്ഞാർ മേഖലയിലാണ് സിനിമ ലൊക്കേഷൻ മുഴുവൻ ഈ സമയത്ത് ഇതേപോലെയുള്ള ഈ കാഞ്ഞാറിൽ ഈ ഇവിടെ പിടിച്ച വലിയ വലിയ സിനിമകൾ ഫേമസ് ആയത് കാരണത്താൽ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ധാരാളം ഈ സ്ഥലം കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ആകെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുവാനും അവർക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനും ഒന്ന് നല്ല പ്രകൃതി ഈ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാനും പറ്റിയ ഒരു പാർക്കാണിത് ഈ പാർക്കിന്റെ അവസ്ഥ അതിദയനീയമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി നാഗപ്പുഴ ഏഴാനിക്കാട്ട് കുടുംബയോഗത്തിന്റെ എൺപത്തി ഒൻപതാമത് വാർഷികവും യാക്കോപ് മൽപാനച്ചന്റെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാമത് ചരമ വാർഷികവും തേവര കോന്തുരുത്തി പള്ളിയിൽ കബറടക്കിയിരിക്കുന്ന പുണ്യശ്ലോകനായ ഏഴാനിക്കാട്ട് പുന്നക്കോട്ടിൽ യാക്കോബ് അച്ഛന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത് ചരമ വാർഷികവും സംയുക്തമായി നടത്തി കാളിയാർ സെന്റ് റീതാസ് ദേവാലയത്തിൽ ആരാധനയും സമൂഹബലിയും ഒപ്പീസും തുടർന്ന് ഏഴാനിക്കാട്ട് വലിയ പുത്തൻപുരിയിൽ ജെയിംസ് മാത്യുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് പൊതുസമ്മേളനവും നടത്തി നാഗപ്പുഴ ഏഴാനിക്കാട്ട് കുടുംബയോഗത്തിന്റെ എൺപത്തി ഒൻപതാമത് വാർഷികവും ഏഴാനിക്കാട്ട് കുടുംബത്തിന്റെ മാർഗദർശിയും നാഗപ്പുഴ പള്ളിയുടെ പുനരുദ്ധാരകനുമായ യാക്കോബ് മൽപാനച്ചന്റെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാമത് ചരമ വാർഷികവും തേവര കോന്തുർത്തി പള്ളിയിൽ കബറടക്കിയിരിക്കുന്ന പുണ്യശ്ലോകനായ ഏഴാനിക്കാട്ട് പുന്നക്കോട്ടിൽ യാക്കോബ് അച്ഛന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത് ചരമ വാർഷികവും സംയുക്തമായി നടത്തി
കരയുന്നിഴികളിൽ കണ്ണേർ തുടയ്ക്കുരൂപരും മാറാത്ത വ്യാധിയായി നീറും ശരീരത്തിൽ കുടുംബയോഗം പ്രസിഡന്റ് മാത്യു അഗസ്റ്റിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ മേരി ജെയിംസ് സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി ജേക്കബ് പുത്തൻപുരയിൽ റിപ്പോർട്ടും പോൾ വലിയ പുത്തൻപുരയിൽ വരവ് ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു രക്ഷാധികാരി ഫാദർ ജോസ് ഏഴാനിക്കാട്ട് അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണവും നടത്തി ഫാദർ ജെയിംസ് ഏഴാനിക്കാട്ട് പ്രാർത്ഥനാ സന്ദേശം നൽകി തുടർന്ന് എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണവും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ആദരിക്കലും സ്നേഹവിരുന്നും നടന്നു ഇത്രയും ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു ദൈവാനുഗ്രഹം തീർച്ചയായും അവരുടെ സേവനത്തിന് സഹകരണത്തിന് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വണ്ണപ്പുറം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി തൊടുപുഴയുടെ ദന്തചികിത്സ മേഖലയിൽ മികച്ച സേവനം നൽകി വരുന്ന ഫേസ് വാല്യൂ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക് നവീകരിച്ച കൂടുതൽ സൌകര്യങ്ങളും നൂതന ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനം വിപുലപ്പെടുത്തി ഫാദർ ജോസ് ബേസിൽ വെഞ്ചരിപ്പ് നിർവഹിച്ചു നിരവധി ആളുകൾ സന്നിഹിതരായിരുന്നു രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി തൊടുപുഴയുടെ ദന്തചികിത്സാ മേഖലയിൽ മികച്ച സേവനം നൽകി വരുന്ന ഫേസ് വാല്യൂ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക് തങ്ങളുടെ ക്ലിനിക് നവീകരിച്ച് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളും നൂതന ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനം വിപുലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഫാദർ ജോസ് ബേസിൽ വെഞ്ചരിപ്പ് നിർവഹിച്ചു നിരവധി ആളുകൾ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ പ്രവർത്തായുമായ പ്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തെ ദിവസനീയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും വേർതിരിക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് മുതൽ എന്നേക്കും ഈ സ്ഥാപനം ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടായിട്ട് മാറട്ടെ കർത്താവായുമേ എന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ച ഇവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരെയും കടന്നു വരുന്നവരെയും എൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരെയും എൻ്റെ സ്വർഗീയമായ കഥാകടാക്ഷത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ ക്ഷമയോടും സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തതയും കൂടി സേവനം ചെയ്യുന്നതിനും വേദനകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ശാന്തമായി സഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ ഫുൾ ടൈം ഡോക്ടർമാരും എട്ട് കൺസൾട്ടന്റുമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിചയ സമ്പന്നരും വിദഗ്ധരുമായ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചികിത്സകൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കുന്നതും ഏഴ് ചികിത്സാ മുറികളുള്ള ക്ലിനിക്കിൽ പല്ലുകളുടെ അളവ് ഡിജിറ്റലായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും നൂതന ഉപകരണമായ ഇൻട്ര ഓറൽ സ്കാനർ റേഡിയേഷൻ കുറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റേ ഇൻട്ര ഓറൽ ക്യാമറ ചികിത്സകൾ വേദനരഹിതവും കൂടുതൽ സുഖകരവുമാക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന കോൺഷ്യസ് സെഡേഷൻ ഡെന്റൽ ലേസർ സൂചിരഹിത മരവിപ്പിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എയർ അബ്രേഷൻ മെഷീൻ തുടങ്ങിയവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഓർത്തോഡോണ്ടിക്സ് ക്ലിയർ അലൈനർ സ്മൈൽ മേക്ക് ഓവർ ടീത്ത് വൈറ്റനിങ് വെനീർ ലോഹരഹിത ക്യാപ് ബ്രിഡ്ജ് ഡെന്റൽ ഇംപ്ലാന്റുകൾ മോണരോഗ ചികിത്സകൾ കുട്ടികളിലെ വിവിധ തരം ദന്തരോഗ ചികിത്സകൾ മയോ ഫംഗ്ഷണൽ ചികിത്സകൾ വിവിധ തരം സർജറികൾ തുടങ്ങി ദന്ത മേഖലയിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സകൾ സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാവുന്ന നിരക്കുകളിൽ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക് തൊടുപുഴ പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് എതിർവശത്താണ് ഫേസ് വാല്യൂ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്
ഭക്തി നിർഭരമായ കുടുംബ ചിത്രമെന്ന നിലയിൽ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി മൂന്നാം വാരത്തിലും മുന്നേറുകയാണ് കള്ളനും ഭഗവതിയും ചിത്രത്തിലെ വിജയ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൊടുപുഴ ആശീർവാദ സിനിമാസിൽ കള്ളനും ഭഗവതിയിലെ നായകനായ വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഭഗവതിയായി വേഷമിട്ട മോക്ഷ സംവിധായകൻ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വിജയൻ ഛായാഗ്രാഹകൻ രതീഷ് റാം എന്നിവരോടൊപ്പം മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകരും എത്തിയിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ ജനസാഗരമായിരുന്നു നായിക മോക്ഷയെ വീട്ടമ്മമാർ കെട്ടിപ്പുണർന്നു നായകനായ വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ നാട്ടുകാർ മതി മറന്നു വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ബംഗാളി താരം മോക്ഷയ്ക്കുമൊപ്പം അനുശ്രീയും പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കള്ളനായ മാത്തപ്പന്റെ രസകരമായ കഥ ഹാസ്യത്തിന്റെ മേൻപൊടിയോടുകൂടിയാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പാലക്കാടിന്റെ ഹരിതാഭയാർന്ന ഭംഗിയും വശ്യത തുളുമ്പുന്ന ഗാനങ്ങളുമൊക്കെ കള്ളനും ഭഗവതിയും എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു കള്ളന്റെ മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഭഗവതി പിന്നീടുള്ള രസകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സലിം കുമാർ പ്രേംകുമാർ ജോണി ആന്റണി നൂബി രാജേഷ് മാധവ് ശ്രീകാന്ത് മുരളി രതീഷ് ഗിന്നസ് ജയശങ്കർ ജയൻ ചേർത്തല ജയപ്രകാശ് കുളൂർ മാല പാർവതി തുടങ്ങിയവരും ഈ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പടം രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് കടക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അതൊരു വിജയമാണ് അത്തരം ഒരു വിജയമാണ് നമ്മളിവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിക്കവാറും തിയേറ്ററുകളെല്ലാം നമ്മൾ പോയി അവിടെ എല്ലാം വളരെ നല്ല സ്വീകരണമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായി എന്നുള്ള ഒരേ അഭിപ്രായമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സുഖം അത് ഇവിടെയും നമ്മൾ കേട്ടു അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് ഈ പടം ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓടാൻ സഹായകമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹകരണവും സഹായം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഞാൻ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ോളം കീമോകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശരീരം അവശതകളിലും സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പട്ടേക്കുടി സ്വദേശിയായ യുവതി ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വെച്ച് കീമോ തെറാപ്പി ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഏറെ വേദനയോടെ കടന്നു പോവുകയാണ് യുവതിയും കുടുംബവും ശരീരം ഒന്ന് കുലുങ്ങിയാൽ അസ്ഥികൾ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് പട്ടേക്കൂടി ഈട്ടിക്കൽ കൊച്ചു ചേർക്കാൻ രമണി ദമ്പതികളുടെ മകളായ ഇന്ദു കടന്നു പോകുന്നത് ഇത്തരം സാഹചര്യമുള്ളതിനാൽ നടുവിലും കഴുത്തിനും സദാസമയം ബെൽറ്റ് ധരിക്കണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു കീമോ തെറാപ്പി വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യമുള്ളതിനാൽ കോട്ടയം വരെ കാറിൽ ചാരി കിടന്ന് മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഹൃദ്രോഗിയായ പിതാവ് ജോലിക്ക് പോലും പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ദുരിതങ്ങൾ ഒന്നിന് പിന്നാലെ മറ്റൊന്നായി ഏറ്റുവാങ്ങി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം ഇതിനിടെ മാസത്തിൽ ഒരു ദിവസം തിരുവനന്തപുരം ക്യാൻസർ സെന്ററി
പരിശോധനയ്ക്കും ഇവർക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഒരു തവണ കോട്ടയം പോയി വരുന്നതിന് വാഹന ചെലവ് മാത്രം അയ്യായിരം രൂപയോളം വരും തിരുവനന്തപുരത്ത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് ബ്ലഡ് പരിശോധന ഉൾപ്പെടെ പതിനെണ്ണായിരം രൂപയാണ് ചെലവ് വരുന്നത് ആശാപ്രവർത്തകയായ ജെസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സുമനസുകളായ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നിലവിൽ ഇവർക്ക് ചെറിയ തോതിലുള്ള സഹായങ്ങളെങ്കിലും എത്തുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയെങ്കിലും ബാക്കി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മജ്ജ മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു എൻ്റെ പേര് ഇന്ദു എന്നാണ് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കൂടിയാണ് താമസിക്കുന്നത് എനിക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലമ എന്നൊരു രോഗമാണ് അസ്ഥി ഒടിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ഇപ്പോൾ ആർ സി സിയിലാണ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഇപ്പം നൂറ്റി അമ്പത് കീമോളും മീതയായി എനിക്ക് കീമോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് എനിക്ക് രോഗം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇപ്പം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവ് വരും ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തണം മജ്ജ മാറ്റി വെക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടി ഇനിയും തുക കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് പ്രായമായ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഈ തുക കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എന്നെ സഹായിക്കണം നിങ്ങളെന്ന് സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ നിർധന കുടുംബത്തിന് ഇനിയും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ആളുകൾ സഹായിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കുടുംബം എസ് ബി ഐ മുള്ളരിങ്ങാട് ബ്രാഞ്ചിൽ ഇന്ദുവിന്റെ മാതാവ് രമണിയുടെ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ആറ് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് നാല് ഒൻപത് ഒന്ന് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് എസ് ബി ഐ എൻ പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം ആറ് ഒന്ന് എട്ട് ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ ഒൻപത് എട്ട് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം ആറ് ഒൻപത് ഏഴ് അഞ്ച് എട്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കഞ്ഞിക്കുഴി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ റീടാർ ചെയ്ത റോഡുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി ചൊവ്വാഴ്ച നിർവഹിച്ചിരുന്നു തൊടുപുഴയിലും ഒരു റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോഡ് രണ്ടായി തിരിയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അടയാള ബോർഡിന് പകരം ചാക്ക് മണ്ണ് നിറച്ച് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് കോടികൾ ചെലവഴിച്ച റോഡിൽ ചാക്ക് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബി എം ആൻഡ് ബി സി ലെവൽ റോഡ് നിർമ്മാണം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ റീടാർ ചെയ്ത റോഡുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി ചൊവ്വാഴ്ച നിർവഹിച്ചിരുന്നു തൊടുപുഴയിലും ഒരു റോഡ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൂപ്പിൽക്കടവ് പാലം മുതൽ മങ്ങാട്ടുകോല വരെയുള്ള റോഡാണ് ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരത്തിൽ ടാർ ചെയ്തതായി അധികൃതർ പറയുന്നത് ആറു മാസത്തോളമായി രാമേശ്വരത്തെ ഷൌരം എന്ന പോലെ രാത്രിയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ജനങ്ങളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം നടന്ന റോഡിൽ നടപ്പാത എന്നൊരു സംവിധാനമില്ല അതുപോലെ റോഡ് രണ്ടായി തിരിയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അടയാള ബോർഡിന് പകരം ചാക്ക് മണ്ണ് നിറച്ച് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് രാത്രിയിൽ വഴിവിളക്കുകൾ ഭൂരിഭാഗവും തകരാറിലായതിനാൽ ഈ ചാക്ക് സിഗ്നൽ കണ്ട് വാഹന ഡ്രൈവർമാർ ഭയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ട് കോടികൾ ചെലവഴിച്ച റോഡിൽ ചാക്ക് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബി എം ആൻഡ് ബി സി ലെവൽ റോഡ് നിർമ്മാണം കാട്ടിലെ തടി തേവരുടെ ആന വലിയട വലി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വർഷ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെട്ട റോഡാണ് കാഞ്ഞിരമറ്റം ന്യൂമാൻ കോളേജ് ബൈപ്പാസ് ഈ ബൈപ്പാസ് റോഡിലെ ഉദ്ഘാടനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ചില ന്യൂനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും കാൽനട യാത്രികർക്കായിട്ടുള്ള ഫുട്പാത്ത് സൗകര്യങ്ങളില്ല നിറഞ്ഞ് റോഡായതുകൊണ്ടും സെൻട്രൽ സീബ്ര ലൈൻ വരച്ചിട്ടതുകൊണ്ടും വാഹനങ്ങൾ യഥേഷ്ടം തോന്നിവാസം ആളുകൾക്ക് നിഷ് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തു കൂടിയും കയറി ഓടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അടിയന്തരമായി ഫുട്പാത്ത് സൗകര്യം ഈ ബൈപ്പാസിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വളരെ ആവശ്യകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായി തോന്നുവാൻ കാരണം ഒരു സ്കൂളും അനുബന്ധമായ ഒരു കോളേജും ഈ റോട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഈ റോഡിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കളാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ വാഹനം ക്രമാനുഗതമായ രീതിയിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിനും അപകടമില്ലാത്ത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ ഫുട്പാത്ത് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ന്യൂനതയായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതിനൊപ്പം ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ സുമനസുകളുടെ നാട് കുമാരമംഗലം എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങിയ വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ വിഷുവിന് മുന്നോടിയായി കഷ്ടതി അനുഭവിക്കുന്ന അറുപതോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് അരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലചരക്ക് കിറ്റ് വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു
യഥാർത്ഥത്തിന്റെ പങ്കുവെപ്പാണ് യഥാർത്ഥ സന്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഇന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ മനസ്സ് വളരെയേറെ സ്നേഹനീയമാണ് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ദൈവം പല തരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് ആടാനും പാടാനും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് സേവനം ചെയ്യാനായിരിക്കാം ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് അത് നേതൃത്വപൂർണമാകാം ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് അത് അധ്വാനിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാകാം എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപകരിക്കുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമായും ഉയർച്ചയായും മാറും ഈ കൂട്ടായ്മ ഇന്ന് ഈ ദേശത്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ നല്ല കാര്യങ്ങളെ ഒത്തിരി നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ബിന്ദു ഷാജി അധ്യക്ഷയായി തുടർന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളെ എത്തിക്കട്ടെ അത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ജാതി മത ഭേദമന്യേ നൽകണമെന്നൊരു തോന്നലോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം വിഷുവിന് ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് അറുപതോളം ആളുകളുടെ കൈ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു അത് ഞങ്ങളെ കുസുമത്സുകളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്നതിലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾ തന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടായ്മ വഴി ഞങ്ങൾ അറുപതോളം ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സാധിച്ചു അവരുടെ എല്ലാ വീടുകളിൽ അവർ പോലും അറിയാതെ ഇന്ന് വിഷുവിൻ്റെ എത്തുമ്പോഴാണ് അവർ അറിയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ കേവലം മുപ്പത്തിമൂന്ന് അംഗങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപതിൽ പരം അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും കുമാരമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾക്ക് കിറ്റ് എത്തിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് ചികിത്സാ സഹായം നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു കുമാരമംഗലം പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ സജി ചെമ്പകശ്ശേരി സുമേഷ് പാറച്ചാലിൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം കെ കെ മനോജ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിനും ജെ സി എ തൊടുപുഴ ഗോൾഡൻ പ്രസിഡന്റുമായ അഭിജിത് പരമേശ്വർ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിന്മാരായ വേണുഗോപാൽ നായർ ജേസൺ ജോയ് ആനക്കുഴിയിൽ ഗ്രൂപ്പ് അംഗം ഷാജി പുന്നോർക്കോടൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വരും വർഷങ്ങളിലും അർഹതപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളിലേക്കും സഹായം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇവർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുമാരമംഗലം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ തൊടുപുഴയിൽ നൈറ്റ് മാർച്ച് നടത്തി അടുക്കെ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുതലക്കോടം സെന്റ് ജോർജ് ഫൊറോന പള്ളിയിൽ ഇടവക മധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് സഹദായുടെ തിരുനാൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ആഘോഷിക്കുമെന്ന് പള്ളി വികാരി റവറൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് താനത്ത് പറമ്പിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുതൽമുടക്കിൽ നിർമ്മിച്ച കാഞ്ഞാർ സൗന്ദര്യവൽക്കരണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ കാഞ്ഞാർ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് സംരക്ഷണമില്ലാതെ കാട് കയറി നശിക്കുന്നു രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി തൊടുപുഴയുടെ ദന്തചികിത്സാ മേഖലയിൽ മികച്ച സേവനം നൽകി വരുന്ന ഫേസ് വാല്യൂ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക് നവീകരിച്ച് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളും നൂതന ഉപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനം വിപുലപ്പെടുത്തി ഇതോടുകൂടി വാർത്താ ബുലറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം